Jedes Unternehmen hat seine individuelle Wertschöpfungskette. Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten innerhalb der Branche. Jedes Unternehmen ist aber einzigartig. Um mit IoT, also einem Ding im Internet, profitieren zu können, ist es wichtig, diese individuelle Wertschöpfungskette zu betrachten und einzelne Elemente einzuflechten. Das können zum Beispiel sein die Optimierung von internen und externen Prozessen, wie das gezielte Nachfüllen eines benutzten Verbandkastens oder auch das Kennenlernen der Benutzung seines Produktes und eine darauf basierende Optimierung des Produktes. Es können aber auch komplett neue Geschäftsmodelle sein, wie Service- und Lizenzmodelle, die alle ein IoT-Device, ein Ding im Internet benötigen, um realisiert zu werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass IoT keine rein technische Herausforderung ist. Diese technische Herausforderung ist die offensichtlichste und die am einfachsten erfassbare. Deshalb werden in vielen Unternehmen die IoT-Projekte in der Entwicklung und IT angesiedelt. Diese beiden Bereiche haben auch einen großen Beitrag zu leisten. Es gibt aber auch viele andere Bereiche, die einen Beitrag leisten müssen. Sei es Vertrieb, sei es Einkauf, sei es Produktmanagement, sei es Produktion. Deshalb ist IoT Chefsache. Nicht in der operativen Umsetzung, aber im Verständnis, dass es sich um einen Change-Prozess handelt. Es gibt keine pauschale Aussage, wo ein IoT-Projekt am besten organisatorisch angesiedelt ist. Viele Unternehmen gründen eigene Teams. Das ist ein schneller und effizienter Ansatz. Wichtig dabei ist, dass es immer das Ziel verfolgt, dieses Team ins Unternehmen voll zu integrieren. Sonst bleibt IoT ein Klotz am Bein. Mit Advisory helfen wir, diese Fragestellungen zu klären und begleiten den Prozess. Die Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen werden oft unterschätzt. IoT-Projekte werden oft als ein Projekt von vielen angesehen. Um IoT erfolgreich umzusetzen, muss man aber ein paar Dinge betrachten und anders machen wie bisher. Wir unterscheiden hier in inhaltliche Themen und den Level of Mindset, also die Flughöhe, in der man diese Themen betrachtet. Inhaltlich fassen wir die Themen in drei Blöcke zusammen. Strategie und Business, Organisation und Prozess, Technik und Produkt. Diese Blöcke werden in drei Ebenen unterteilt. Strategie, Strukturierung, Implementierung. Es ist nicht wichtig, dass man diese Schritte linear durchschreitet. Jedes Unternehmen steht an einer anderen Position. Wir im Advisory gehen gemeinsam mit dem Kunden auf diese Themen ein und stricken dem Kunden ein individuelles Programm zur Umsetzung. Will man alles selber machen, also sowohl Hardware als auch Software inklusive Plattform zum Betrieb der Produkte, würde ich von zwei bis drei Jahren ausgehen. Bis zu einem ausgereiften System vier bis fünf Jahre. Setzt man auf industrialisierte Komponenten, zum einen bei der Hardware und der Entwicklungsumgebung, zum anderen bei der IoT-Plattform, also dem System zum Betrieb seiner Produkte, so sind je nach Reifegrad des Unternehmens marktreife Implementierungen in drei bis sechs Monaten durchaus möglich. Es gilt, industrialisierte Komponenten einzusetzen, sowohl auf Hard- und Software-Ebene als auch auf Systemebene, mit der man die Anwendung betreibt. Viele wünschen sich bereits zu Beginn des Projektes eine kostenoptimierte Lösung. Diese braucht aber Zeit und kostet in der Entwicklung. Standard-Hardware ist pro Stück teurer, aber sofort verfügbar. Eine individuelle Entwicklung ist im Stückpreis auf die Anwendung optimiert, braucht aber Geld und Zeit. Speziell zu Beginn der Projekte ist es aber wichtig, schnell Ideen auszuprobieren und daraus zu lernen. Danach macht es durchaus Sinn, in eine individuelle Entwicklung zu investieren. Dem klassischen Vertrieb stellt sich die Herausforderung, dass er neue Produktgruppen verkaufen muss, mit denen weder er selbst noch vermutlich sein Kunde bisher zu tun hatte. Es geht im Kern um Vertrauen. Niemand will Dinge verkaufen, in die er kein Vertrauen hat. Es ist also wichtig, den Vertrieb von Beginn an mit einzubinden, ihn als internen Vertreter des Kunden zu etablieren und sich von Beginn an auch damit auseinanderzusetzen, wie man den Vertrieb später unterstützen kann, die Produkte verkaufen zu können. Es ergeben sich aber auch neue Angebote. Neben dem klassischen Produktverkauf wird also auch vermehrt auf Service- und Lizenzmodelle gesetzt, die auch speziell im Vertrieb neue Möglichkeiten und Herausforderungen ergeben. Bei solchen Modellen entsteht eine neue gemeinsame Abhängigkeit zum Kunden oder positiv formuliert 
eine dauerhafte Beziehung. Es ist also kein Fire and Forget mehr. Als gutes Beispiel für die Herausforderungen, die entstehen können, dienen zum Beispiel Unternehmen im Bereich B2B, B2C, also Unternehmen mit einem Mutterunternehmen und Vertriebsorganisationen in einzelnen Ländern und vielleicht noch Fachhändlern dazu. Hier entsteht bei einem digitalen Produkt plötzlich ein direkter Kontakt zwischen Mutterunternehmen und Endkunde, den es so vorher nicht gegeben hat. Kunden melden sich über App, soziale Medien plötzlich direkt mit Supportanfragen und nicht mehr bei ihrem Fachhändler. Bei vielen Problemen kann der Fachhändler auch gar nicht mehr helfen. Diesen neuen Prozess sollte man bewusst angehen und gestalten. Das ist eine große Chance, Kunden zu begeistern. Es geht hier zum Beispiel um die Einführung entsprechender Support Levels, 24-7 Support Hotlines und die Möglichkeit, dem Kunden Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wichtig ist es dabei, die Vertriebsgesellschaften und den Fachhandel mit einzubinden, sowohl bei der Konzeptionierung als auch in der Kommunikation bei Supportfällen. Die große Chance besteht aber natürlich darin, den Kunden viel besser kennenzulernen und ihn über den gesamten Produktlebenszyklus zu begleiten. Wenn man alles oder vieles richtig macht, besteht hier die Möglichkeit, den Kunden dauerhaft an sein Unternehmen zu binden.